Det kom altså en mann inn døren med å vite med dette. Det er mulig på et TV-program som dette å gjengi farvene konkret. Og jeg har stilt meg ved siden av det fordi du skal få et anelse om hvor stort dette bildet er. Mannen sa, dette har jeg kjøpt på loppemarkedet i Krakow i Polen for cirka 20 år siden. Og jeg betalte 5 dollar for det. Hva er dette, sier han? Kan du hjelpe meg? Det jeg har funnet ut om dette bildet er ganske spennende. Noe er antagelser, noen er løse ideer, og jeg har en del igjen å undersøke. Men, motivet kjenner dere, det er Jomfru Maria, det er Kristusbarnet som sitter på fangen. I hånden så har Kristus, eller lille Jesusbarnet, Liljen. Og Liljen er da fra gammelt av et symbol på livskraft, utvikling, noe som kommer til å skje. Det er et gammelt kristen symbol som går igjen på svært mange slike motiver. På håret på hodet sitt så har Maria en krans av roser, og du ser hvordan nærheten eksisterer mellom mor og barn. Derfor er denne kransen på hodet symbolet på den morsfølelsen som Maria har for dette lille barnet sitt, denne lille gutten. Men det ligger også noe mer i dette. Vi vet alle at roser eksisterer bare en viss tid. Så vil rosebladene falle av, og du har tilbake tornekransen, som da forteller om det som kommer til å skje i hennes forhold til barnet når denne gutten blir voksen. Det er antageligvis symbolet på denne. Hvis dere ser på detaljer, så ser dere også at ansiktshuden på guttebarnet, for eksempel det, du kan ikke helt definere hvor huden på ansiktet slutter, og hvor håret begynner. Hvor slutter ansiktshuden hennes, og hvor begynner linnete og og dere ser på hele måleriet, uansett hvor vi ser, så ser du disse bløte overgangene, disse bløte skyggene, hvor den ene farven glir over i den andre. Dette er det noen som sier er en stil som går helt tilbake til Leonardo da Vinci, og kunsthistorikere påstår at det er den første som har laget slike malerier med bløte overganger. Det har også et helt spesielt navn, denne bløte overgangen. Nå er det ikke min påstand å si at det er Leonardo da Vinci som har malt dette bildet. Det kan være en mye, mye yngre kunstner. Hvis dere ser på en del andre detaljer, så ser dere at denne maleren, denne kunstneren, han har malt hendene for så vidt korrekt. Han har hatt rede på anatomi, slik at dette er malt riktig. Bortsett fra en detalj. Hvis du ser på foten her nede på fotografiet, så er den på en måte vrengt, for hvis et lite barn sitter på mors sitt fang, så vil du ikke kunne se foten slik som det. 
Og da er det en del som mener at den er laget slik med vilje for å forklare at dette guttebarnet ikke har naglemerker på foten, men det er en ren fot. Skal vi ta en titt på ansiktene igjen? Se på intimiteten mellom mor og barn. Men se, legg også merke til at dette barnet er malt med... Det er ikke et ordentlig barn. Det er malt med litt voksne trekk. Og det skulle tyde på at kanskje det er et sitat fra Bibelen som sier han er ikke av denne verden. Altså han er voksen eller han har evnen til å tenke som en voksen menneske, selv om han er barn. Hvis vi går til andre detaljer på bildet, så tyder det på at denne kransen av gul, glorien, kanskje er malt senere enn selve hovedmotivet. Fordi her finnes ingen skarp, her finnes ingen bløte overganger på mellom hodeplaget hennes og glorien. Og denne sorte streken som ligger rundt er også meget krast og brutalt malt i forhold til de bløte overgangene som finnes på resten av maleriet. Noen tror derfor at den glorien er satt på etterpå, fordi det kanskje har vært malt i Vest-Europa og fraktet til Polen, hvor de har mer tradisjoner fra ikonene, og at de derfor har satt på denne glorien etterpå. Men det er det forløpig ingen som vet noe om. En annen detalj er også at det finnes i dette finnes det to store hull. Et her og et her. Noen tror at dette kan være kulehull fra siste krigen. Jeg har spurt eksperter på arkeologisk museum i Stavanger. Og de sier ganske enkelt at på baksiden av dette bildet så har det selvsagt vært en blindramme som dette er spent opp på. Og over her så har det gått en tverstokk på baksiden. Og så er det skrudd noe inn i tverstokken. For eksempel to lys, to kandelabre, eller et eller annet som var pynt på bildet for å gi bildet en maleri, en tilleggsverdi. Dette bildet er skåret ut av blindramma med kniv. Her ser dere oppe i hjørnet her, litt av den bretten som du har brettet bildet på baksiden med, mens resten nedover her ser ut til å være skåret grovt ut med kniv. Og enda tydeligere ser du det nede, hvor bildet tyder på er skåret så langt oppe at navnet på kunstneren ikke er til stede. Det finnes ikke spor etter noen navnetrekk på dette. På baksiden av bildet, hvis jeg hadde snudd det og vist det baksiden, så finnes det støv og skitmerker etter blindrammer som har ligget rundt. Og oppe i hjørnet på alle blindrammer, så skal det være noen kiler som du også ser skygger av en slags støv eller skit på baksiden. De som har rede på det, de sier at blinderammen med slike kiler kom til Europa, eller ble brukt i Europa fra slutten på 1700-tallet. Så eldre enn 150 til 200 år, er dette bildet ikke. Men det kan være mye yngre, og det holder jeg da på å undersøke, og 
får jeg vite noe mer om dette, så skal jeg fortelle det til dere her på TV. Men dette er en spennende opptakelsesreise i et gammelt bilde. Det er lys i dette bildet, men det er et, for oss i dag et slags gammeldags lys. Fotografiet kom til beoppfunnet i 1839, og dette har da symboler i seg, for eksempel denne, det voksne ansiktet, liljen og dette, som for vanlige mennesker i dag ikke kan ses, for vi er ikke opplært i å tolke slike symboler i gamle bilder. Jeg har gått gjennom en del detaljer omkring kunst som fascinerer meg og som har interessert meg i mange år. Jeg har forsøkt å gi en del svar, men svaren er gitt på en slik måte at jeg er ikke bastante. Jeg håper at du, etter å ha sett det, får en ny dimensjon på hva kunst er, og at kunst også er en måte å uttrykke følelser på. Men jeg tror også det er sant at de menneskene som lagde de første hulemaleriene for 12 000 år siden, at de var like flinke til å tegne og male og modellere som i dag, men hensikten med kunsten deres var annerledes enn det som vi har behov for i dag, og derfor har også kunsten forandret seg gjennom tidene. Ta en god dag.